Guten Morgen, Leute. Bevor wir beginnen, habe ich was Wichtiges zu mitteilen. Es belastet mich seit Tagen. Ich überlegte mir, ob ich es sagen sollte. Ich fühlte mich nervös und wusste nicht, ob ich mir selbst vertrauen würde, für so viele Menschen dies zu sprechen. Jedoch ist es mir jetzt klar, Brian, du musst es machen. Ja, ich werde es nur sagen. Also, Zapfsäule. Zapfsäule. Na, zufrieden? Ähm, ein paar Zuschauer haben mich wegen meiner Aussprache in Folge 20 aufgezogen. Geht man zur Kasse oder zahlt man an der Zapfsäule? Das ist schon okay. Ich kann es nicht nur aushalten, sondern auch umarmen. Ab jetzt kannst du mich Mr. Zapfsäule nennen. Also herzlich willkommen in meinem Büro an der Universität South Florida. Die Kiddies, die Studenten sind weg, weil sie im Weihnachtsurlaub sind. Der Campus ist beinahe leer. Uh, dieses Video ist Teil 2 von Folge 20 zum Thema Tanken in den USA. Uh, die Resonanz auf Folge 20 erstaunt mich. So eine Resonanz hätte ich nie vorhersagen können. Jeden Tag gibt es so viele Kommentare, dass ich meinen Kopf kaum über Wasser halten kann. Denn ich versuche nicht nur jeden Kommentar zu lesen, sondern auch zu beantworten. Deswegen habe ich dieses zweite Video gemacht, um ein paar Dinge weiter klarzustellen. An amerikanischen Tankstellen ist es die Regel, dass du vorher bezahlen musst. Das ist eine Maßnahme gegen Diebstahl. Man hat zwei Wahlmöglichkeiten. Man kann an der Zapfsäule mit einer Credit- oder Debitkarte bezahlen oder man kann in die Shop gehen. Die Mehrheit von Amerikanern bezahlen an der Zapfsäule, weil es so schnell und praktisch ist. Man steckt seine Karte in die Maschine herein und tankt das Auto voll. Einfach. Hier liegt die Schwierigkeit oder Komplikation für dich als Ausländer. Generell funktionieren europäische Kreditkarten und EC-Karten bzw. Girokarten nicht an amerikanischen Zapfsäulen. Wenn du dich auf dem Bildschirm für Kreditkarte entscheidest, wird dich die Maschine um deine Postleitzahl bitten. Problem ist es aber, dass die Maschine europäische Postleitzahlen nicht erkennt. Es gibt allerdings eine Lösung, wenn du noch an der Zapfsäule bezahlen willst. Wenn du eine AC-Karte oder Girokarte mit deinem Maestro-Symbol hast, ist es dann möglich, an manchen Tankstellen an der Zapfsäule zu bezahlen. Manche Tankstellen in den USA akzeptieren Girokarten, die das Maestro-Symbol haben. Such nach einem Etikett irgendwo auf der Zapfsäule. Hier ist ein Etikett auf einer Shell-Zapfsäule. Wenn du das Maestro-Symbol siehst, soll die Maschine deine Girokarte akzeptieren. Auf dem Bildschirm entscheide dich für Debit und bestätige die Transaktion mit deiner Geheimnummer oder PIN. Wenn es nicht klappt, musst du in die Shop gehen, um vorher zu bezahlen. In der Shop gibt es drei Bezahlungsmethoden, Bar, Debit und Credit. Ich bin nicht sicher, aber es ist möglich, dass deine Kreditkarte in der Shop funktionieren wird, auch wenn sie an der Zapfsäule nicht funktioniert. Grund für meine Annahme ist es, dass der Cardreader in der Shop, das Gerät, nicht um deine Postleitzahl bittet. Wieso nicht? Keine Ahnung. Es gibt eine weitere Kleinigkeit, die du wissen musst, wenn du in der Shop bezahlst. In der Shop musst du dem Tankwart den gewünschten Dollarbetrag sagen, weil er einen Betrag in die Maschine eingeben muss. Du kannst nicht einfach sagen, tanken Sie bitte vor. Das geht gar nicht. Du musst sagen, zum Beispiel, 30 dollars on pump 8, please. Das bedeutet, du musst den nötigen Betrag schätzen. Es ist idiotisch, ich weiß es. Trotzdem ist es die Regel. Es ist besser zu überschätzen, als zu unterschätzen. Wenn der Tank weniger Sprit als erwartet braucht, ist das kein Problem. Wenn du mit einer Karte bezahlt hast, wird die Karte nur mit dem richtigen Dollarbetrag belastet. In dem Video habe ich eine neue Quittung bekommen. 
die den richtigen Betrag zeigt. Aber diese zweite Quittung ist nicht nötig. Ich persönlich tue es, damit ich einen Beweis habe, aber es ist nicht nötig. Zum Beispiel, hier ist eine Quittung. Ich habe 45 Dollar von Benzin bestellt, aber der Tank war mit 39,84 Dollar schon vor. In diesem Fall habe ich keine zweite Quittung bekommen. Die Maschine hatte kein mehr Papier. Den richtigen Dollarbetrag habe ich bloß darauf geschrieben. Meine Kreditkarte ist zugleich Debitkarte und ist mit meinem Girokonto verbunden. Du kannst sehen, dass der richtige Betrag auf meinem Kontoauszug belastet wurde. Wenn du bar bezahlt hast, geh zur Kasse und du wirst den Rest zurückbekommen. Also, keine Sorgen. In den Kommentaren gab es eine riesige Debatte über den Unterschied zwischen den Oktanzahlen in Deutschland und in den USA. Viele Zuschauer haben mich gefragt, warum die Aktanzahlen in den USA so niedrig sind. Ich erspare euch die Einzelheiten, aber es geht darum, wie die Aktanzahl gerechnet wird. Also 99 Aktan in Europa ist 95 in den USA. Ich habe einen YouTube-Link in der Videobeschreibung gestellt, wenn du Interesse dafür hast. Das Video ist, ist auf Englisch. Viele Zuschauer haben mich auch gefragt, warum, die, warum Diesel billiger als Benzin in den USA ist. Gute Frage. In den USA beträgt die Bundessteuer auf diese Kraftstoff 6 Cent mehr als Benzin pro Kolone. 24,4 Cent gegenüber 18,4 Cent. Zu guter Letzt möchte ich dieses Video mit einer witzigen Geschichte beenden. In Amerika gibt es eine Redewendung. Be careful what you ask for, you just might get it. In Folge 24, Dankbarkeit kommt vor dem Glück, habe ich gestanden, dass ich manchmal neidisch auf andere YouTubers werde. Innerhalb einer Stunde vom Hockland kriegen diese YouTubers hunderte von Aufrufen und sie haben tausende von Abonnenten. Ich habe Folge 24 im Mitte November hochgeladen. Am Ende November ist etwas passiert. Diese Grafik zeigt die täglichen Aufrufe im November für Fahrschein nach Florida. Du kannst den scharfen Aufstieg am Ende des Monats sehen. Diese zweite Grafik zeigt die monatlichen Aufrufe von, vom April 2017, als ich diesen Kanal begonnen habe, bis Dezember 2018. Vor November hatte ich ca. 300 Aufrufe pro Monat insgesamt. Dezember ist noch nicht vorbei und die Anzahl ist schon 150.000. Ich habe keine Ahnung, warum die Anzahl in die Höhe geschossen ist. Die Worte fehlen mir, muss ich sagen. Wie ich in anderen Videos gesagt habe, habe ich wahrscheinlich Florida erschafft, um eine kulturelle Brücke zu bauen. Anscheinend ist meine kleine Brücke jetzt eine Autobahn geworden. Deswegen bitte ich euch um Verständnis. Ich lese gerne jeden Kommentar von euch und ich versuche mein Bestes, eure Fragen zu beantworten. Leider ist es mir nicht mehr möglich, jeden Kommentar zu beantworten. Es wäre eine Vorzeitbeschäftigung. Bekomm es bitte nicht in den falschen Hals, wenn du mir etwas schreibst und ich nicht beantworte. Alles klar? Okay, ich wünsche euch alle eine frohe Weihnachtszeit und einen guten Rutsch. Wir sehen uns wieder im Januar. Ciao. special way